Habari kwa jina naitwa Mwalimu Jana Morris kutoka katika taasisi ya Edukea. Leo mtakuwa nami katika somo la Kiswahili na katika mada isemayo utenzi. Katika sura hii utasoma na kugani utenzi unahusu usafi. Utajifunza kuhusu vina, mizani na vituo vya beti. Pia utaeleza mawazo makuu na ujumbe katika utenzi. Kabla kuanza kusoma utenzi wetu za kusoma maswali ya kufikiri. Unaitajiwa kufikiri, swali la kwanza ulishawahi kusoma utenzi wowote? Utenzi huo ulikuwa na ujumbe gani? Na unaelewa nini kuhusu vina na mizani? Baada hapo tutakusoma ufahamu na ambao tutakwamba soma na gani utenzi ufuatao kisha jibu maswali yatakayofuata. Utenzi wetu unahusu usafi. Utaanza na kwa kusema leo nashika kalamu kusema jambo muhimu la kukazia nidhamu usafi kuzingatia. Wameshafunza fu, wame walimu usafi mada muhimu bali hii somo gumu nami itaongezea. Usafi huwa ni kinga na, mar, na maradhi yanao yanozonga ni waganga wamelonga walimu wamekazia kwanza usafi wa kinywa ni muhimu kuambiwa ukinga mengi magonjwa rihi mbaya kuzuia ukiamka asubuhi kupiga mswaki wali kabla ya ku, kabla ya stafahi, stafahi Meno, na, meno kwa dawa sugua Unapopigia mswaki Safisha yote mabaki Ya chakula ya liyo saki Menoni ya kangandia Ya safisha meno sawa Uchafu wote sugua Kwa mswaki na dawa Meno ya nyuma anzia Pia ulimi sugua Kisha kinywa sukutua Watu wataka, watu watakukimbia kwa harufu watoa. Pili usafi mwilini. Oga timia, oga tumia sabuni. Dodoki aki aki likuamua mwilio kusugua. Uchafu haupendezi. Oga ondoa ma, matuzi. Ondoa kutuzi, sehemu zote za ngozi na za siri zingatia. Mwili ukiwa na zifu, viungo huwa kunjufu, nae huwa furahifu, furahifu, usafi kufurahia. Tatu, safisha sa, usafi wa nguo ni muhimu kwa afya yu. Sabuni ndo kifulio Nguozo kuzifulia Nguo safi kuvuti, kivutio Nguo chafu kichefuo Usafi kila u... Usafi kila uchao Niada, niada ya kuania Kijana utapendeza Usafi ukitimiza Lakini utachukiza Nguo chafu ukivaa. Nne, usafi shuleni. Darasani na vioni, mazingira ya shuleni. Yae nazifu, sikia. Feka nyasi viwanjani, fagia saka njiani, pawe safi. Bustani za maua, pia kuzingati, kuzimwagilia. Bibulini na bibulini nawe nawe utafurahia. Tano, usafi nyumbani. Mimea itachanua. Wazazi wape wape aweni bafunji kona na chooni. Usafi iwe tabia. Kiwe safi chumba chako. Ufue mashuka. Ufue mashuka Wazazi wape ya ni bafunji koni Chooni usafi iwe tabia 
Mengi Mengi nimezungumza bali mengi nimesaza usafi nimeimiza muhimu kuzingatia Usafi kuzingatia Nina, ni nidhamu ya murua wazazi kusaidia ni ya kuiga tabia Baada ya kuangalia utenzi wetu kwa ufupi kama tulivyoanza kuhusu usafi ambalo beti la kwanza anasema kwamba leo nashika kalamu kusema jambo muhimu lazima kuzingatia nidhamu nidhamu usafi kuzingatia wameshafunza walimu usafi mada muhimu bali hii somo gumu nami nitaongezea na kama mwandishi anaimiza kuhusu usafi anasema kwamba usafi jambo muhimu jambo kuwa walimu walikuwa wameshafundisha lakini yeye anajua kwamba usafi ni jambo gumu na yeye anazidi kukazia kuhusu usafi usafi huwa ni kinga ya maraja yanaozonga ni ni waganga wamelonga walimu wamekazia wame kwanza usafi wa kinywa ni muhimu kuambiwa ukinga mengi magonjwa alafu mbaya kuzuia kana kwamba baada kwa mwandishi alidi kukazia kuhusu sala la usafi katika beti la nne anasema kwamba kitu cha kwanza kazi cha kuzingatia ni usafi wa kinywa na leo kwa tunasafisha vinywa vyetu atamwambia kwamba inaweza kukinga magonjwa na vile vile kuzuia harufu mbaya ukiamka asubuhi kupiga mswaki wai kabla ya stafai meno kwa dawa sugua unapopiga mswaki safisha yote mabaki ya chakula yalosaki menoni kuya kuyaganda kuyagandia kwa kwamba katika beti la tano mwandishi anatuambia kwamba kila unapoamka asubuhi cha kwanza unatakiwa kuwahi kupiga mswaki kabla ya stafahai meno na dawa subuhi uweze kusugua meno na kutumia mswaki pamoja na dawa na katika beti la sita anatuambia kwamba unapopiga mswaki safisha yote mabaki ya chakula yalosaki meno ya kagandia katika beti wa saba tuambia kwamba safisha safisha meno sawa uchafu wote subua kwa wa mswaki na dawa meno ya nyuma anzia katika beti wa saba mwandishi anadhi kwamba kwamba unapokuwa unasugua meno anashauri kwamba uanze na meno ya nyuma kuyasafisha kabla kuweza kufisha sehemu zingine katika beti wa nane kwamba pia ulimi sugua kisha kinywa sukutua watu watakukimbia kama harufu watoa katika beti wa nane pia anasema kwamba baada kwa umeshaanza kusugua meno ya nyuma pia anakushauri uweze kusugua ulimi kisha kusukutua kinywa chako na anakwambia kwamba watu watakukimbia kama harufu watoa katika beti wa tisa tunaambia kwamba pili usafi wa mwili. Katika beti wa tisa tunaweza kuzungumzia kitu cha pili ambacho ni usafi wa mwili. Na kwamba huku mwanzo tunaweza kuzungumzia usafi wa kinywa na cha pili ni usafi wa mwili. Atambia kwamba oga tumia sabuni dodoki likuwa uni mwilio kusugulia. Uchafu wa upendezi oga ondoa kutuzi sehemu zote za ngozi na za siri zingatia. Anatuambia kwamba natakiwa kuoga na kuoga kutumia sabuni na pia kutumia dodoki kuweza kujisugulia miili yetu. Na katika beti wa 10 anatuambia kwamba aje kutukumbusha kwamba uchafu au upendezi yatupasa kuoga ili kuweza kuondoa kutuzi kutu ambazo kwa katika miili yetu yani akimaanisha uchafu. Sehemu zote za ngozi atashauriwa kusafisha na vile 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 kusahau sehemu za siri anaweza kuzingatia pia sehemu za siri mwili ukiwa na vifu viungo huwa kunjufu naye huwa huwa fura, furahifu usafi kufurahia katika beti ya moja anatuambia kwamba mwili unapokuwa na vifu viungo na wenyewe vinakuwa kunjufu na pia hata wewe utakuwa furahifu usafi utaufurahia wewe kama wewe. Katika beti ya 3:12 ataambia jambo la tatu ni usafi wa nguo. 
Ni muhimu kwa afyayo sabuni ndio kifulio. Guozo kufulia. Na kama usafi anaambia katika ubeta kuna mbili kuzingatia usafi wa nguo na kama katika kuzingatia usafi wa nguo inasaidia katika afya zetu na vile vile anachoelewa kwamba ndio kwa tunafua nguo tuweze kutumia sabuni kuweza kufulia nguo zetu ili ziwe kuwa nadhifu. Ubeti wa 13 unataka kwamba nguo safi kivutio, nguo chafu kichefuo, usafi kila uchao niada ni ya kuani atamia kwamba usafi uwa ni kivutio unapo kuwa usafi unakuwa kivutio uchafu ni kichefu chefu au ni kichefuo usafi kila uchao niada ya kuani kubeti wa kumi na ana atamia kwamba kijana utapendeza usafi ukitimiza lakini utachukiza nguo chafu ukivaa Mwanisha za kushauri kwa mba katika beti la kumi na nine kwa mba Wewe kwa mba kijana unapu kwa msafi unakuwa unapeleza Lakini unakuwa chukizo unapu kwa unavaa mguo chafu Katika beti la kumi na tano Anapuwa jambo la nine ni usafi shuleni Daasani na vioni mazingira ya shule Yawe nadhifu sikia Fika nyasi viwanjani Fagia taka njiani Pawe safi vumi vivulini nawe utafurahia atamia katika usafi wa shuleni ambayo jambo la nne usafi wa shuleni tuweze kuzingatia usafi madarasani pamoja na vioni bila kusahau mazingira ya shule ya nadhifu kwa kuweza kufagia viwanja kuweza kufagia njia na kuweza kufeka viwanja kufeka nyasi viwanjani Hii poza kuwa safi na vivulini. Katika beta kumi na saba, antamia kwa mba, bustani za maua pia kuzingatia. Beta kumi na ane, antamia kwa mba, kitu cha tano, antamia kwa mba, usafi nyumbani, wazazi wape uwaweni. Bafu njikoni na cheoni, usafi iwe tabia. Mwandisha zide kutuimiza kwa mba Tumapu kuwa nyumbani pia usafi wa nyumbani Tuze kwa saidia wazazi ili kuweza kuwapa aweni Vile vile tuzingatia usafi jikoni Bafuni pamoja na chooni Usafi iwe tabia Amoja ulukua ulupanya mara kwa mara Kubeti ya kumi na tisa Tumapu kwa mba Ufue kiwe safi chumba chako Ufue mashuka wa Ufuwe mashuka, wazo pia uweni Bafunji kwa mtabia Choon usafi iwe tabia Pia uzi kushori kwa mba Unapo kuwa nyumbani pia Uzingatie usafi wa chumba Chako na uweze kufuwa Mashuka Katika chumba chako Uzo kuwa safi Ubeti wa shiri nasuma kwa mba Usafi kuzingatia ni nizami ya murua Wazazi kusaidia Ni ya kuzingatia Tabia Mengi ni mazungumza, bali mengi ni mesaza Usafi ni mehimiza, muhimu kuzingatia Tawala katika beto shina moja, mwandishi ya zidi anamalizia kusuma kwa zba Mengi ameza kuyazungumzia Na mengi amesaza Lakini ana usafi pia ameza kuhimiza Na muhimu kuzingatia Ata kushari kwa mwandishi ya kuzingatia Usafi kutoka na yale yote ambayo ameza kwa zungumzia katika utenzi huu Na bada kwa tangalia zio yote kwa ufupi ambayo tukwa tukamilishia Soma yote kwa sikuwa leo ambayo tukwa wajibu Sala kwa sikuwa kwa mba Jambo muhimu na zungumziwa katika utenzi huu ni nini? Sala pili Ukiamka subuhi unafanya nini kwanza? Sala tatu Kusipofanya usafi wa kinyo nini kitatokea? Sala nene Mwandishi anasema kabla ya kula chochote Unapasa kufanya nini? Sala tamu Utenzi huu unasema nguo chafu zinasifa Gani? Sala sita Je usafi unapanyikaje shuleni Sala saba Unapasa kufanya nini kuhusu kula chochote Unapasa kufanya nini? Unapasa kufanya nini kuhusu chumba chako? Na soli la nane, unadhifu ni nini? 
na sala la tisa ambayo ni la mwisho inatambua kwamba bustani za maua zisipomwagiliwa nini kitatokea na baada ya kufikia hapo tunafikia mwisho wa kipindi cha leo asanteni